let f x is equal to x square minus 2 a x plus a minus 2 and g x is equal to greatest integer function of 2 plus sine inverse of 2 x of upon 1 plus x square if the set of real values of a for which f of g of x is less than 0 for all x belongs to r is given to k2 then equation h of x1 is equal to 5 of k1 minus 3 of k2 has a 6 distinct solution where fx is equal to mode of x minus 2 and h of x is equal to f of f of f of x n times then find the value of n. So, if we look at this question, we have many questions. So, we will step by step questions. First of all, we will gx because gx ki range ka fx ke sign pe impact padega. So, gx kya hai hamare paas mein? So, gx mein hai sabse pehle sign inverse of 2x upon 1 plus x square. अब हमें पता है साइन इनवर्स के अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा क्या हो सकता है माइनस वन से वन तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को टेन थीटा पुट कर दूंगा तो क्या होगा ये टर्म हमारे पास में क्या बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा लिख सकता हूँ तो इट इज इक्वल टू टू थीटा ठीक है तो ये हो गया मेरे पास में टू थीटा अब हमें एक चीज पता है कि अगर ये मेरे पास में टू थीटा कब हो सकता है ये मेरे पास में टू थीटा ओनली एंड ओनली तभी हो सकता है जब हमारा थीटा क्या हो यहाँ पर थीटा हो जाए बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर तो इनडायरेक्टली हमारे पास में जो ये वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी अगर ये माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर हो गया तो ये जो हमारा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बिकॉज टू डिटा रेंज हो जाएगी हमारे पास में तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में तो जो इनडायरेक्टली हमारा जी हो जाएगा जी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी सी जी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, है ना तो पहली बात तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन है उसकी रेंज निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी रेंज ये क्या होगा मैक्सिमम जा सकता है कहां तक पाई बाई टू तक तो 2 प्लस पाई बाई टू और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहां से टू माइनस पाई बाई टू तक अब टू माइनस पाई बाई टू एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास में तो टू माइनस पाई बाई टू होता है ये सी पाई की अब अगर यही हम देखेंगे तो ये हो गया टू प्लस साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर नौ अगर इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लू टू प्लस साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का तो उसकी वैल्यू क्या देगी हमारे पास में विच इज वट हमारा फंक्शन क्या है जी एक्स तो जी एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने पे जीरो पॉइंट फोर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो सकता है जीरो होगा फिर ऐसे ही वन के ऊपर वाली टर्म्स का वन होगा टू के ऊपर वाली टर्म्स का टू होगा ऐसे ही थ्री के ऊपर वाली जो टर्म्स है उनका थ्री होगा फोर तो हम जा ही नहीं रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है जीरो वन टू एंड थ्री अब हमारे पास में एक और एक्सप्रेशन है वो क्या है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या हो गया यहाँ पे सिंपली देखते हैं तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस क्या है हमारे पास में प्लस ए माइनस टू है सॉरी प्लस ए माइनस टू अब एक तो ये अपवर्ड क्वालिटी है तो अगर ये हमारे पास में जहां जहां पे हमारे पास में जीएक्स की सारी वैल्यूज के लिए अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा सी जैसे जीएक्स की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो हो सकती है वन टू और थ्री हो सकती है है ना ये हमारी तीन पॉसिबल वैल्यू है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा ऐसा ठीक है तो मीन्स क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर ये हमारा फंक्शन एफ है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी हमारे पास में लेस देन जीरो होनी चाहिए एफ ऑफ वन भी लेस देन जीरो होना चाहिए एफ ऑफ टू भी लेस देन जीरो होना चाहिए और एफ ऑफ थ्री भी लेस देन जीरो होना चाहिए तो अगर मैं एफ ऑफ जीरो को लेस देन जीरो करूंगा तो क्या देगा सिंपल यहां से आ जाएगा मेरे पास में कंक्लूडिंग ए आ जाएगा मेरे पास में लेस देन टू एफ ऑफ वन को अगर मैं लेस देन जीरो करूंगा तो क्या जाएगा तो उस केस में आएगा हमारे पास में 
वन माइनस टू इज माइनस वन एंड माइनस टू ए प्लस इज माइनस ए तो आएगा माइनस ए माइनस वन इज लेस देन जीरो तो आएगा ए प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ए इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ वन हो जाएगा अब एफ ऑफ टू लेस देन जीरो की कंडीशन क्या जाएगी हमारे पास में ए क्या होना चाहिए यस आएगा टू का स्क्वायर इज फोर फोर माइनस टू इज टू फिर यहाँ पे अगर पुट करेंगे टू एक्स की वैल्यू टू तो आएगा माइनस ऑफ फोर ए प्लस ए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ फोर ए प्लस ए कितना जाएगा माइनस ऑफ थ्री ए एंड माइनस ऑफ थ्री ए प्लस सॉरी माइनस ऑफ थ्री ए प्लस टू इज लेस देन जीरो ओके तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में ए इज ग्रेटर देन टू बाय थ्री ओके और ऐसे अगर हम थ्री पुट करेंगे तो क्या होगा थ्री स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस ए विच इज माइनस फाइव और थ्री स्क्वायर इज बॉट नाइन नाइन माइनस टू इज सेवन तो ऐसा जाएगा सेवन माइनस फाइव ए इज लेस देन जीरो तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास में ए इज ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास में ओ सॉरी यहाँ से जाएगा ए इज ग्रेटर देन सेवन बाई फाइव हो जाएगा हमारे पास में ठीक है ए इज ग्रेटर देन सेवन बाई फाइव तो ये हमारे पास में चारों कंडीशन अगर चारों ट्रू होनी चाहिए ठीक है तो ये चारों कंडीशन हमारे पास में कब ट्रू हो सकती हैं ये चारों कंडीशन हमारे पास में ओनली एंड ओनली तभी ट्रू हो सकते हैं व्हेन ए बिलोंग्स टू व्हाट सी माइनस वन टू बाई थ्री और सेवन बाई फाइव में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सेवन बाई फाइव तो ए अगर मेरा सेवन बाई फाइव से बड़ा होगा तभी मेरी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऐसे ए बिलोंग्स टू क्या देगा ऐसे सेवन बाई फाइव से कहा तक टू तक ठीक है तो ये हो गई हमारे पास में कंडीशन अब क्या करेंगे आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं एक बार ठीक है ये हमें मिल गई वैल्यूज किसकी के वन और के टू की बिकॉज हमें गिवन था ना यहाँ पे कि क्या है कि इज के वन टू के टू ए का अगर सेट है तो अब हमें बताने थ्री के वन फाइव के वन माइनस थ्री के टू की वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो फाइव के वन माइनस थ्री के टू तो के वन क्या हो गया हमारे पास में दिस सेवन बाई फाइव तो फाइव इंटू सेवन बाई फाइव माइनस थ्री के टू ये कितना हो गया मेरे पास में थ्री इंटू टू ओके तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन तो अब हमें यह करना है एच एक्स इज इक्वल टू वन के हम सी फाइव के वन माइनस थ्री के टू के ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन भी वन हो जाएगा और उसके हमें कितने गिवन है सिक्स डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है तो अब हमें एन की वैल्यू बतानी है और एफ एक्स क्या यहाँ पे मोड ऑफ एक्स माइनस तो अब हमें ना बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा तो अगर मैं देखूंगा मुझे सॉल्यूशन बताना है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन का तो ग्राफ ड्रॉ करना चालू करते हैं वन बाय वन तो सबसे पहले मैं मोड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाता हूं तो मोड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसा होगा देखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू टू पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी सिंपल एक्स इज इक्वल टू टू पे वैल्यू जीरो है ना और क्या होगा जीरो पे वैल्यू टू और ऐसे ऊपर चला जाएगा ठीक है ये हो गया हमारा मोड ऑफ एक्स माइनस अब हमें क्या करना है एक बार में तो हमें पता चल गया कि नहीं बनेगा तो अगर दूसरी बार में अगर मैं ड्रॉ करूंगा फंक्शन तो क्या हो जाएगा ये सी अगर मैं दूसरी बार में ड्रॉ करूंगा अगर n की वैल्यू टू होगी तो हमारा फंक्शन हो जाएगा मोड ऑफ मोड ऑफ x माइनस टू माइनस टू का मोड ठीक है तो ये ग्राफ तो सिंपल मोड ऑफ x माइनस टू का तो अगर इसका ग्राफ मुझे बनाना है तो पहले करना पड़ेगा मुझे इस ग्राफ में से टू सपरेट करना पड़ेगा और उसका मॉडल लेना पड़ेगा तो सबसे पहले अगर मैं टू सपरेट करूंगा तो कैसा हो जाएगा मेरा ग्राफ मेरा ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से देखते हैं तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई यू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और टू पे इसकी वैल्यू माइनस टू जाएगी और इस साइड में भी ग्राफ क्या होगा ऐसे ही चला जाएगा ठीक है इस तरीके से लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ जीरो किस पॉइंट पे होगी फोर के ऊपर होगी अब लेकिन हमें क्या करना है हम अच्छा ये जीरो से होते हुए पास होते हुए जाएगा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है ग्राफ में है ना अब हमें मॉड्यूलस लेना है इस कर्व का तो मॉड्यूलस लेना है तो नीचे वाला कर्व तो मेरा इरेज हो जाएगा तो ये कर्व ऊपर चला जाएगा इरेज होकर के तो मेरा जो कर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जहां वैल्यू पहले माइनस टू थी अब ये ऊपर आकर के टू हो जाएगी इस जगह पे ये हो गई हमारी वैल्यू टू इस साइड पे जाएगा ऐसे ही तो ये पॉइंट कितना है मेरे पास में दिस इज पॉइंट जीरो कॉमा टू अगर अभी भी मैं वन पे सॉल्यूशन देखूंगा तो कितने हैं मेरे पास में अभी भी वन पे मेरे पास में सिर्फ सोल्यूशन है टू के इक्वल ठीक है फोर के इक्वल अब और कैसे सोल्यूशन बढ़ेंगे देखते हैं हम यहाँ पे तो अगेन क्या करूंगा मैं इसे बैक लूंगा ठीक है तो अगर हम देखेंगे एच ऑफ अगर एन की वैल्यू टू होती तो भी हमारे पास में जो वन वाला पॉइंट है यहाँ पे जीरो कमा वन एच एक्स इज इक्वल टू वन वो इसे कितने बार सॉल्यूशन होगा वन टू थ्री और फोर ही सॉल्यूशन होंगे जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें सिक्स सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा तो अब एन की वैल्यू अगर थ्री होगी तो कर कैसा बनेगा वो बनेगा मोड ऑफ मोड ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस 
माइनस टू मोड माइनस टू मोड तो मीन्स इसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे वापस से सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी तो अगर मैं इस कर्म में जो अब ब्लैक वाला हम रिमूव कर देंगे कब बिकॉज उसका अब यहाँ पे कोई यूज नहीं है है ना तो ये हमने रिमूव कर दिया ब्लैक कर्व अब इसको मैं फिर से टू सपरेट करूंगा तो यहाँ पे मैं फिर से टू सपरेट करूंगा तो क्या होगा जो जीरो पे था वो माइनस टू पे देगा और कर्व इस तरीके से बन जाएगा जो वैल्यू टू पे थी वो जीरो पे आ जाएगी इस तरीके से और जो हमारे पास में जीरो पे थी वो कहां पे आ जाएगी टू पर आ जाएगी सॉरी जो जीरो पे थी वो माइनस टू पे आ जाएगी और बाकी की वैल्यूज क्या होंगी आगे बढ़ जाएंगी ऐसे ही बस हमारे पास में तो ये हमारे पास में इस तरीके से कर्व बन जाएगा ओके ये बना हमारे पास में थर्ड कर्व अब इसका भी मुझे मॉड्यूलस लेना है तो मॉड्यूलस लूंगा तो यहाँ वैल्यू कितनी है यह है जीरो कॉमा तो लेकिन यहाँ पे हमारा कर्व प्लस टू जाएगा ठीक है प्लस टू पे फिर वापस से नीचे आ जाएगा ऐसे ऐसे ही इस जगह पे भी वैल्यू कितनी है माइनस टू तो यहाँ पे हमारा कर्व जाएगा वापस से प्लस टू पे फिर वापस आ जाएगा नीचे एंड देन ऐसे ये पॉइंट क्या क्या है मेरे पास में दिस पॉइंट इज टू दिस पॉइंट इज फोर दिस पॉइंट इज सिक्स एंड दिस पॉइंट इज जीरो दिस पॉइंट इज माइनस टू दिस पॉइंट इज माइनस फोर अब एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन की लाइन ड्रॉ करता हूं मैं तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन की अगर मैं लाइन देखूंगा तो कैसी होगी हमारे पास में ये हमारा कर्व है सिंपल सा ऐसा ये इसे हम थोड़ा सही रेस कर लेते हैं ये वाली चीज थोड़ी यहाँ पे ये हमारा कर्व है है ना कितने हमारे पास में सॉल्यूशन बनते दिख रहे हैं यहाँ पे देखते हैं तो एच एक्स इज टू वन की लाइन कुछ ऐसी सी होगी हमारे पास में और ये ग्रीन जो कर्व है हमारा अबो वाला वो हमारा ओरिजिनल कर्व है तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट सेकंड पे कट थर्ड पे कट फोर्थ पे कट फिफ्थ पे कट एंड सिक्स पे कट तो यही हमें गिवन है कि हमारे कितने सोल्यूशन है सिक्स सोल्यूशन है तो जब हमने मोडुलस वाला जो फंक्शन है वो थ्री टाइम्स लिया तब हमें कितने सोल्यूशन मिले सोल्यूशन और अगर हम देखेंगे जब हमने केवल एक मॉड्यूल लिया था तो हमें दो सोल्यूशन मिले थे सी जब हमने अपना ब्लू कर्व लिया ब्लू वाले में तो हमें कितने सोल्यूशन मिले फोर सोल्यूशन मिले जब हमने ग्रीन वाले लिया तो हमें कितने सोल्यूशन मिले सिक्स सोल्यूशन मिले ऐसे अगर मैं फोर टाइम्स दूंगा तो मुझे एट सोल्यूशन मिलेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें एन की वैल्यू कितनी है एन इज इक्वल टू थ्री ओके